bienvenida a cada uno de ustedes a ser parte de la Casa Agustina y fundamentalmente también de la carrera profesional de primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación. El día de hoy vamos a empezar a compartir actividades relacionadas a la práctica de profesional discontinua 1. Este semestre es un semestre sumamente singular con las características de la presencia del COVID-19 que a todos nosotros nos ha cobijado pues en distintas formas en esta cuarentena que estamos viviendo y también seguramente a lo largo de todo el semestre. Queremos empezar dándoles la bienvenida nuevamente a nombre de los cuatro profesores que estarán a cargo de este curso en el que ustedes compartirán a lo largo de todo el semestre. Entonces empezamos con la presentación del sílabus que es la primera actividad en el que nos reúne el día de hoy. Para empezar yo quiero hacerles este, un poco reflexionar utilizando esta lámina de la máquina de la escuela que ha sido producida, diseñada y propuesto por Francisco Tunusi, un gran educador que a través de este tipo de imágenes un poco nos permite reflexionar sobre lo que es la realidad de la escuela y también la realidad en el campo educativo. La primera pregunta sería, ¿qué es lo que ustedes están observando? Sin duda, es una institución educativa donde ustedes ven ingresar por una de las puertas a un grupo de niños con distintas características, unos un poco más altos, otros más pequeños, algunas que también tienen una diferente forma de probablemente de ser, ¿no? a partir de lo que podemos observar, y esencialmente también varones y mujeres como tal. Y al interior de la escuela vemos por las ventanas, en la parte alta, y también este, entre algunas cosas que de pronto podemos observar, donde de alguna forma empieza a utilizarse algunos procesos educativos, o en este caso en la escuela, los procesos industriales este, que pueda haber, ¿no? pero se asemeja mucho. ¿no? Eh, de tal forma hay procesos de enseñanza-aprendizaje, la presencia de materiales didácticos, también por ahí vemos algunas personas como que de pronto están durmiendo, bueno, todas las cosas que de pronto puede ocurrir en la escuela, como una, una posibilidad donde de alguna forma hacemos una tarea permanentemente los docentes. Nos muestra cómo en este caso entran un grupo de niños y luego posteriormente encontramos dos salidas un poco diferentes. Una con unas características muy, una con unas características muy similares y la otra como que de pronto sale como parte de un residuo. Lógicamente este grupo de niños o de personas es expulsado a la escuela por el sistema por las distintas características que ellos pueden tener. ¿no? Pero lo que sí se aprecia como un producto de la escuela son niños casi con las mismas características como parte de lo que podría ser un proceso de enseñanza educativa. Una segunda pregunta que habría que hacernos es ¿qué papel juega el profesor dentro de esta escuela? ¿La escuela que de pronto nosotros queremos realmente se ve reflejada por esta? ¿Ustedes pasaron por una característica muy similar? Deben haber muchas reflexiones al interior de cada uno de ustedes. Pero sin embargo, esta reflexión que de pronto nos remite a cada uno de nosotros debe hacernos pensar esencialmente en cinco aspectos fundamentales. La escuela como un espacio donde finalmente formamos niños bajo un protocolo o una receta común. De tal forma, los niños tienen casi las mismas características. ¿No? Podríamos asemejar más o menos como a la formación de un robot. Lo segundo que podríamos también observar en esta escuela, que hay un aislamiento externo de todo lo que puede estar ocurriendo alrededor de la escuela y de la sociedad que uno esté en el cual es parte. ¿No? Los procesos ocurren fundamentalmente al interior de las cuatro paredes de la escuela. Lo segundo es que los estudiantes se van seleccionando de acuerdo a un parámetro con el que queremos que, que salga a partir de la escuela. De tal forma, los que no cumplen ese parámetro, pues definitivamente son expulsados por la escuela o se quedan un buen tiempo para que todos salgan con esas mismas características. El aprendizaje de fuera como que de pronto está ausente. Se parece mucho a las casas y a los hogares que estos días hemos compartido en el marco del coronavirus. Otra cosa que también es interesante observar como un quinto aspecto es definitivamente que en esta escuela aparentemente ¿no es cierto? se privilegia el aprendizaje, ¿no? donde el maestro permanentemente está dictando, 
y no necesariamente las actividades lúdicas y al mismo tiempo los saberes previos que el estudiante puede traer y mucho menos las diferencias individuales que debe inculcarse al interior de la escuela. Esta es la realidad de esta máquina de la escuela. Entonces la primera reflexión que podríamos hacer es hasta aquí. ¿Tú quieres ser parte de la escuela o quieres cambiar esta forma de escuela? Si quieres ser parte, pues definitivamente tendríamos que adoptar exactamente las cosas que ocurren al interior de esta escuela. Y si queremos cambiar, tendríamos que asumir otra postura totalmente distinta y diferente. Y esto es un poco materia de la reflexión del curso y al mismo tiempo de esta presentación. Si optamos ser parte de la misma realidad, encontraremos probablemente un enfoque de este, información docente que se llama la formación de la racionalidad técnica. Desde esta postura, la educación y la formación está determinada y condicionada por algunos factores externos que van más allá del docente. Y en este, más allá del docente. Y en este caso, incluso determinados por parte del Ministerio de Educación o el ente rector al cual responde la escuela. De tal forma, todo lo que se haga al interior de esa escuela está condicionada por leyes, por normas, por directivas que simplemente el maestro implementa. El maestro es parte de la construcción de esta noción de la racionalidad técnica. De tal forma, el maestro simplemente tiene algunas actividades como el de implementar el currículum, segundo, como el que de alguna forma, este, mecánicamente, va haciendo aquellas cosas que le dicen que debe hacerse. Entonces, en esta idea de la racionalidad técnica, el maestro es reducido a implementar una propuesta, un enfoque y una posibilidad de lo que está determinado en el sistema. La otra posibilidad, sin duda, es la otra idea alternativa de poder cambiar esta institución, y eso es asumir una opción de la formación crítica reflexiva. Desde esta postura, el maestro, en este caso ustedes los estudiantes, deben tener la capacidad de poder cambiar esta realidad. Y para cambiar esta realidad, simplemente se requieren algunos ejercicios muy elementales. Primero, activar nuestra capacidad crítica. Y asumir la actitud crítica significa definitivamente hacer la lectura de los eventos que van ocurriendo al interior de la escuela y al mismo tiempo también de los eventos que van ocurriendo fuera de la escuela. Y sobre esa base, hacer un constructo teórico y al mismo tiempo hacer permanentemente actos de reflexión crítica. Y las acciones de reflexión crítica, fundamentalmente, es hacernos preguntas permanentemente de qué cosas estamos haciendo bien, cómo lo podemos hacer, si eso está de alguna forma en la línea de los valores y de los conocimientos o de la lógica mismo cómo queremos construir una sociedad. En esta postura, la necesidad de ser maestro definitivamente es un proceso de construcción crítica, social e innovadora que debe permitirnos cambiar esta realidad. Estas dos opciones, finalmente, están en la toma de decisión de cada uno de ustedes. Uno podría querer ser un docente desde la opción de la racionalidad técnica, la otra desde la opción de eso lo determina usted, eso de alguna forma asume esa actitud. Pero sin embargo el curso de alguna forma tiende a que de alguna forma generemos procesos de reflexión crítica desde lo que es el curso y también los demás áreas de formación, también los demás áreas de formación que ustedes llevan a lo largo de los cuatro o cinco años en esta universidad. Entonces desde ese punto de vista el curso de práctica profesional tiene una connotación muy importante. Y dentro de esa connotación es importante primero hacer una reflexión respecto a la justificación del curso. La asignatura de las prácticas discontinuas permite desarrollar las habilidades y las destrezas en la formulación y ejecución del diagnóstico educativo. Esta es una puerta de ingreso ya a la realización profesional. De tal forma es importante desarrollar esas habilidades que me permitan hacer lectura del diagnóstico del interior del colegio del interior de la escuela o como hoy en día le llamamos desde el interior de la institución educativa y sobre eso generaremos probablemente una lectura con mejores posibilidades de las necesidades y las demandas identificando los problemas y proponiendo alternativas de solución para retroalimentar el sistema. Para ello deberemos utilizar técnicas e instrumentos de recojo de datos que es una primera etapa mediante el cual 
yo tomo postura y al mismo tiempo recojo la realidad que me demanda y al mismo tiempo lo que ocurre al interior de la institución educativa. Y sobre esta base plantearíamos seguramente más adelante propuestas desde lo que podría ser una actividad de aprendizaje hasta las propuestas de proyectos educativos que podrían ser altamente cambiantes y al mismo tiempo innovadores para esa realidad que tenemos. Finalmente, también el curso plantea la necesidad de desarrollar algunas habilidades expositivas relacionadas a nuestra especialidad de educación primaria. En esa perspectiva de la justificación del curso, tenemos competencias planteadas que ustedes deben demostrar a lo largo del semestre. El logro de una competencia, como ustedes saben, en este marco hoy en día es irreversible, es decir, no solo se muestra por una oportunidad, sino que permanentemente ustedes tienen que ir construyendo y consolidando cada una de ellas. En tal medida, tenemos seis competencias que ustedes deben ir autorregulando y al mismo tiempo ir visualizando dentro de su proceso formativo. Y nosotros los docentes fundamentalmente lo que haremos es evidenciar esas competencias. Una de las primeras competencias que ustedes tienen que hacer es demostrar su actitud filosófica, axiológica, ética y moral frente a la vida y la educación. Aquí definitivamente ustedes tienen que tener esa capacidad, tienen que tener esa capacidad reflexiva de alguna forma que requiere todo cambio y todo proceso educativo. Lo segundo que ustedes tienen que hacer es asumir con una actitud crítica lo que veríamos enfatizando. Tareas de investigación, planificación, implementación, ejecución y evaluación en el ámbito educativo. Aquí nos importa de sobremanera que ustedes construyan actitud crítica. Una nación y una sociedad, cuando de pronto no construye una actitud crítica, simplemente se, co se convierte en una, observ una, una, o una opción que puede tomar fundamentalmente es observar de forma pasiva todos los fenómenos educativos que puedan ocurrir al interior de una institución educativa y el mismo sistema. Una tercera competencia que ustedes tienen que mostrar en el desarrollo de cada una de las actividades es que posean sólidos conocimientos sobre los aspectos básicos de las ciencias de la educación, la pedagogía, las políticas educativas, regionales, nacionales e internacionales. Siempre recuerden, los que estamos metidos en educación sabemos un poco casi de todas las demás ciencias, porque por eso que de alguna forma articulamos interdisciplinariamente esta necesidad de entender lo que ocurre en la escuela. Por eso que le llamamos como ciencias de la educación. Otro cuarto aspecto de la competencia está referido al manejo de aspectos tecnológicos y didácticos acorde con las características y las demandas sociales fundamentados en enfoques teóricos y didácticos, la interculturalidad y la inclusión. De igual forma, también tenemos que permitirnos cada uno de nosotros fortalecer la capacidad de la aplicación con pertinencia de las tecnologías de la información, comunicación en el quehacer educativo, generando materiales digitales de innovación educativa. Y finalmente, como parte de este proceso formativo, lo que tenemos que afianzar es que desarrollemos actividades curriculares educativas de gestión pedagógica de manera reflexiva, reflexiva y crítica. Entonces, queridos estudiantes, ustedes tienen ahí las seis competencias que debemos ir visualizando y practicando de manera permanente. Otro aspecto fundamental como parte de los procesos necesariamente tienen que, necesariamente tienen que ver con el desarrollo de las actividades, en este caso preparadas por cada unidad. El curso tiene tres grandes unidades. La primera unidad está referido al capítulo 1, en torno a los diagnósticos del currículum en función a necesidades y demandas educativas. Una cosa que hoy en día prima a los sistemas educativos es recoger permanentemente las necesidades y las demandas que la sociedad tiene respecto a las instituciones educativas. Y esto nos da un carácter, pues, permanentemente de cómo responder a esas expectativas. Bajo esta idea, tenemos cinco temas a desarrollarse. La presentación del sílabo que estamos haciendo el día de hoy, bajo algunos lineamientos generales, la importancia de la asignatura para nuestra formación magisterial. La segunda, que vamos a hacer luego la presentación de un diagnóstico de los resultados de aprendizaje, fundamentalmente de los logros de aprendizaje que en el Perú se van generando. La tercera es hacer un diagnóstico de las condiciones para el funcionamiento de la institución educativa. 
y cuarto, el diagnóstico de las características del entorno. Y finalmente, la consolidación de los resultados del diagnóstico. Como ustedes verán, esencialmente esta unidad está orientada a que nosotros podamos recoger las necesidades y las demandas desde los distintos contextos y consolidarlo como para poder entender mejor esa realidad. La segunda unidad está orientado ya un poco para compenetrarnos con lo que ocurre en las instituciones educativas y al mismo tiempo también de lo que ocurre en el aula. De tal forma vamos a generar algunas experiencias por lo menos remotas y al mismo tiempo también de algunas eh, formas de cómo podemos acercarnos a la realidad observando las sesiones de aprendizajes que ocurren al interior del aula. Y aquí reflexionar, reflexionaremos en torno a hablar. De igual forma también haremos este, lo relacionado a la observación y análisis de las sesiones de aprendizaje, la observación y análisis de las sesiones de aprendizaje a partir de alguna perspectiva que el maestro coloque. De igual forma, coloque. De igual forma haremos las observaciones referentes al material educativo al análisis y, y también este, en la perspectiva de recoger otros multimedios que permitan fundamentalmente generar una perspectiva de lo que es la educación como tal. De tal forma, tendremos que culminar con un trabajo que permita a nosotros visualizar esencialmente la elaboración de un afiche virtual contra la violencia de sus distintas manifestaciones como parte de lo que es, en este caso, en los procesos de lo que es investigación formativa que también más adelante se los explicaremos. Esto es lo que configura la segunda unidad. De igual forma, también tenemos propuesto una tercera unidad donde tendrá una peculiaridad totalmente distinta a las anteriores, porque aquí vamos a hacer la identificación del rol de los padres de familia, estudiantes y la comunidad en los procesos de aprendizaje de hecho la institución educativa. ¿Por qué es importante permanentemente interactuar con los padres de familia? Y es importante conocer el rol de, la poder de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol de los estudiantes, el rol de la comunidad educativa. De igual forma también debemos desarrollar toda una capacidad de oratoria pedagógica que es otra forma de un poco complementar con una comunicación eficiente y eficaz que el maestro debe generar. Finalmente, debemos hacer la elaboración de un portafolio virtual de la integración de las distintas actividades que están orientadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje del curso. Eso que de alguna forma debe de desarrollarse a lo largo de todo este semestre. Para que esto tenga una forma de cómo pueda apoyarse desde la posibilidad de la mediación de los aprendizajes, esencialmente utilizaremos algunas estrategias de enseñanza y para el cual esencialmente se han identificado tres maneras. La primera denominada métodos de aprendizaje colaborativo, ¿ya? y la segunda este, en torno a los medios, y la tercera de las formas como se organizará el curso en esta coyuntura que vivimos. En los métodos, ten en los métodos tenemos cinco formas de cómo iremos un poco compartiendo la experiencia. La primera generando aprendizaje colaborativo, que tiene una forma particular en el que cada uno de ustedes va a ser parte de la necesidad de poder vivir una experiencia. La segunda, trabajaremos con experiencias de, de lo que es el aprendizaje basado en problemas. La tercera, el aprendizaje basado en proyectos. De igual forma, también en varios instantes haremos un análisis documental y la sistematización de experiencias. Y como medios para poder hacer esta experiencia, definitivamente en esta modalidad vamos a usar la plataforma virtual que todos ustedes conocen que es Dutic. De igual forma también estaremos haciendo uso de las aplicaciones de Google, las redes sociales, los textos y los documentos variados que sean necesarias. La forma de la organización del curso es como ustedes saben, a partir de una propuesta de una educación no presencial, donde tenemos dos posibilidades de compartir. Uno, a partir de algunas conferencias virtuales en vivo que iremos haciendo y programando a lo largo de todo el semestre. Y la segunda son actividades que nos permitan ir generando alguna forma de reflexión de forma individual, que el mismo va a requerir que ustedes hagan la administración de una forma muy ordenada de cada uno de sus tiempos y también sepan gestionar su, sus acciones que son necesarias para tener el éxito adecuado. Entonces, de tal forma, tenemos ahí planteado la parte de las estrategias. Planteado la parte de las estrategias. Para ir finalizando esta presentación, 
voy a referirme a la necesidad también de incorporar dentro del curso, como es ya una experiencia que está haciendo la Universidad de San Agustín, la necesidad de hacer una investigación formativa. La investigación formativa debe ser una transversalidad permanente en la, en la labor de cada uno de los docentes de la UNSA y al mismo tiempo también en los estudiantes. De tal forma, esto nos va a permitir la necesidad de ir desarrollando capacidades investigativas. De tal forma, para este semestre se ha elegido que el campo en el que vamos a intervenir esencialmente son las de estrategias de aprendizaje con material educativo, planificación pedagógica. De tal forma, nuestra investigación formativa debe conducirnos a la necesidad de hacer una elaboración de un portafolio virtual de las prácticas preprofesionales. ¿Qué es un portafolio? Un portafolio viene a constituir en una posibilidad de cómo podemos ir evidenciando todos los problemas, las dificultades, las fortalezas y las acciones que vamos generando en torno a una acción. En este caso, desde la perspectiva de nuestra formación, la práctica preprofesional. De igual forma, también debemos de cumplir con la responsabilidad social que en este caso, un proceso de formación, en este caso universitaria para el cual tenemos bajo el eje de la responsabilidad, la extensión y la categoría de la promoción educativa y esencialmente la responsabilidad social estará planteado en la necesidad de la elaboración y la difusión de la ficha virtual contra la violencia y sus distintas formas de manifestación que pueda presentarse en este marco del coronavirus. Esto es la experiencia que compartiremos con ustedes. Desde ya será una situación, suma situación, sumamente placentera para nosotros y al mismo tiempo para ustedes una experiencia más en su proceso formativo. Estaremos compartiendo espacios de reflexión entre maestros que tienen un recorrido reconocido a lo largo de su vida profesional y la que también ustedes están empezando. La necesidad de poder juntar estos dos elementos nos permitirá formar maestros agustinos con vocación y con calidad de servicio para lograr aprendizajes y contribuir al desarrollo de la región. Muchas gracias.